gente, é um grande prazer para o CEDEP, para a gente receber todos vocês aqui. É, trazendo aqui o Ivo, que vem partilhar suas experiências em torno do que é comum, do que é comunidade, do que é comunitário. Isso é muito caro para o CEDEP, né? porque a gente está nesse lugar que vocês, alguns estão conhecendo hoje, outros já conhecem de alguma trajetória. E é muito singular estar num território é, periférico, né, em que 70% a 80% da população ou é parda ou é negra, é preta. Né, e isso tem várias intercorrências para a gente ser um centro de... Esse nome, Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, principalmente Centro de Direitos Humanos nesse território, é muito simbólico para o CEDEP e isso nos traz é, muitas responsabilidades, né? E falando em justiça restaurativa, a responsabilidade, o princípio da corresponsabilidade é muito forte e isso nos traz toda uma carga e uma reflexão sobre o que isso significa. Eu vou falar mais lento para o Ivo, para a Joana conseguir traduzir para o Ivo. E uma coisa importante que a Joana me pediu para dizer para vocês é para serem solidários e solidárias a ela, porque ela não é uma tradutora profissional. E ela está um pouquinho assim com isso, mas eu falei, a gente está em casa e vai dar tudo certo e está tudo bem. Então, é, eu quero primeiramente só dar boas-vindas, dar boas-vindas ao Ivo, agradecer imensamente a presença dele aqui. É, acho que vai ser muito importante uma pessoa com a experiência, com a trajetória dele, é, vir nos ajudar, ajudar o CEDEP, ajudar cada um, cada uma de nós aqui, a tentar ver o que, que é comum, o que, que é esse, o que, que é esse predicado, o que, que é esse ser comunitário hoje, nessa região que a gente atua, região que tem altos índices de vulnerabilidade e, portanto, de, de violência, né? e em que nós somos confrontados a todo tempo, até inclusive por lideranças e pela própria população, sobre esse lugar e essa responsabilidade. Então, é muito importante e, e caro para nós poder fazer essa partilha hoje aqui. Então, muito obrigada. É, Joana, ok? Para estar contemplada agora na sua... Então, gente, só queria, é, só de novo certificar disso, a gente pensou um encontro um pouquinho menor, né, para um pouco menos de pessoas, inclusive por causa dessa questão da tradução, mas foi crescendo um pouco e a gente achou importante ampliar para que mais pessoas possam participar. Então, vamos também usar o nosso senso de comunidade aqui e conseguir é, ter essa, esse acolhimento à, à questão da tradução e às nossas partilhas, como a gente pode fazer isso. Nós estamos gravando e talvez eles deem para a gente alguns compassos de, olha, tem que ser mais rápido, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, como a gente se acolher também nessa questão da tradução e desse encontro. Então, um bom encontro para nós e muito obrigada. Bom, bom dia para todos e todas. Bom dia, professor, também. É uma satisfação né, ter esse momento aqui né, no CEDEP, na sede né, do Capão Redondo, do, do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo. Estive ontem também lá na, na atividade né, na, sobre justiça restaurativa e foi um momento muito significativo e importante para o aprofundamento, né? das nossas ações e também ouvir outras pessoas, principalmente juízes, né? juízas, foi muito importante, inclusive, principalmente, o professor Ivo. Né? Eu tenho que me lembrar de falar devagar. Né? Então, aí, é, né, ele me pediu para falar dez minutos sobre a história do CEDEP. Vocês imaginam o desafio de falar dez minutos né, da história do CEDEP, Sendo que este mês de abril, ele faz 37 anos né? de presença aqui, de existência. Então eu vou ter que pensar algumas coisas né, importantes e relevantes para 
dizer da importância de estarmos todos esses anos, não só nessa região, hoje nós chamamos né, o território, mas também de existir no Brasil, no mundo, através das ações, através daquilo que nós pretendemos fazer no período lá dos anos 80, quando ainda estávamos no período da, da ditadura militar, em que, neste momento, não só a igreja, através das comunidades eclesiais de base, da igreja católica, conjuntamente com outras né, religiões também, é, e movimentos sociais, movimentos populares, é, estavam fazendo todo um movimento e há uma opção aqui na, no Brasil como um todo da formação, né, inclusive das comissões pastorais de direitos humanos. Então o CEDEP nasce desta forma, com um grupo de advogados, de militantes, né, de, de movimentos ativistas, de direitos humanos, ainda numa forma né, bastante complicada e, portanto, esse momento que vivemos, né, eu não quero relembrar aqueles momentos que passamos lá. Por isso, tem que intensificar a nossa luta hoje. E a principal coisa que eu gostaria de dizer dessa história toda, desses 37 anos, é de que o CEDEP, além de ter uma atuação muito na fronteira, né, tivemos a opção de atuar numa região onde tinha a população né, desse, desse canto de São Paulo, é uma população de periferia, empurrada para, essas, para esses morros aqui, em favelas, em área de risco. E nós começamos assim, tentando livrar as pessoas dos despejos, que foram muito difíceis, muito ruins. E, nós, e também da, do grande número de homicídios que tinha na região. Né? principalmente da violência policial, onde aqui também nascia aqueles, né? os justiceiros, os pés de patos chamados, né? o esquadrão, para perseguir né? os, principalmente a juventude. Então essa região tem marcas profundas né? de violência, não só em questão da moradia, de não ter equipamentos públicos, de não cidadania, mas de muitas mortes. E o que nós fizemos durante todo esse período, além de né, estar na fronteira, de defender os direitos humanos, é não só ficar no, socorrendo as pessoas, mas ter uma ação propositiva. Né? Ajudar, acompanhar a organização dos movimentos, das lideranças, para que pudessem né, é, reagir, ser propositivo e tornar esse pedaço aqui de São Paulo cidade e ter o direito à cidadania e também denunciar as violações de direitos humanos. Nesse período, nós é, uma coisa que é muito significativa e que eu queria fazer esta ponte com o que fizemos ontem, é que o CEDEP ele começa como uma comissão pastoral de direitos humanos e hoje ele é uma ONG, né, um Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, porque quer quis trazer ao longo dessa história no seu nome, as suas ações. Nós continuamos atuando em relação né, à superação da violência e encontrando né, várias formas de atuar, de organizar a, a, a população, de estar junto, né, acompanhar, mas significativamente de o tempo todo conhecer. Conhecer o que nós, onde nós estamos, as pessoas que convivemos, inclusive nas, na, nos bairros mais, mais afastados, né? nas favelas, em todos esses lugares e também dos segmentos, né? das pessoas que estavam ali à margem da, 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 de toda a cidade, de toda a sociedade. Então aqui a luta por hospitais, por equipamentos públicos, né? por, por esporte, por lazer, isso, esse, esse salão aqui né? que nós conseguimos também né? ter um espaço de referência esse salão é muito importante também. Ele foi aqui também o um cenário de muita é, formação, é, muito debate, é, muitos eventos, muita organização e resistência. Né? Esse é esse espaço. Muitas pessoas passaram por aqui, desde as pessoas né, mais 
é, daqui da periferia, buscando a, a, a sua, né, o seu direito, o apoio e buscando também a organização popular. Portanto, nós fizemos é, uma articulação em relação à violência, né, à superação da violência, que é o Fórum em Defesa da Vida, junto com outras organizações, e também achamos que a educação popular, né, que a, a, a apropriação do conhecimento, de todas as formas do conhecimento, era muito importante, principalmente para todas as lideranças. E no meio desse caminho, nas buscas né, de, de solução, de alternativa, da busca do direito, nós entramos né, nessa da questão da justiça restaurativa, onde né, as companheiras que, que estão aqui, que são do CEDEP, né, fizeram todo um, um processo de conhecimento, de organização, para que o CEDEP também fosse referência, não só né, para dizer das violações de direitos humanos, mas para ser propositivos, para as novas alternativas e de como vamos enfrentar isso. Então, eu penso que tem muitas coisas para serem contadas. Vamos deixar para outro momento da história do CEDEP, mas o mais importante é isso, né? que estamos aqui, passamos por muitas é, dificuldades, não foi sem ter né, é, derrotas, mas também muitas conquistas. Este ano nós estamos nos organiz reorganizando, para estar junto com o povo na educação popular, com os, com, voltando aos cursos e também intensificando todo o trabalho da justiça restaurativa. E é, não posso deixar de lembrar que esse ano nós tivemos um momento difícil também. Né? Nós perdemos um companheiro que faleceu, o Inácio, vários aqui conhecem, e acho que ele está por aqui também, né? nessa luta toda. Então... É, a minha referência a ele é para a gente continuar firme na nossa história, na nossa luta. Ele estava aqui a todo vapor, também ajudando, e infelizmente né, foi interrompido a vida. Mas continua né, a luta, continua a história. É isso que eu falei para ele, fazer operar, tirar, fazer essa cirurgia, fortalecer o coração para continuar a luta. Ele me disse, estou contente, é isso. Então, Inácio, é isso. Nós vamos continuar essa luta e vamos aprofundar cada vez mais né, todas as ferramentas, as metodologias importantes para a gente continuar essa história junto com o nosso povo. É uma satisfação muito grande de ter todos vocês aqui hoje. Eu vou sentar porque eu estou querendo não imprimir coisas, então eu vou lendo do, a partir do, do computador. Então, eu peço licença que eu vou sentar. Só para Então, um pouquinho a mim me cabe um, brevemente apontar como foi o desenvolvimento da justiça restaurativa aqui no CIDEP e quais os desafios atuais. É, mas antes eu preciso dizer da minha imensa satisfação de ter o Ivo aqui. É, o Ivo é uma grande figura e... É, já nos havíamos cruzado outras vezes uh, por e-mails e também eu tive a oportunidade, junto com a Sabrina, fazer o curso, um curso dele no, no Sul ano passado, ano, ano passado. E um, é uma grande figura mundial que temos aqui. Então, às vezes, um, assim... Às vezes ainda é difícil acreditar que no Capão Redondo cabem essas grandes figuras também. Então eu estou muito, muito feliz com isso. Tá? É... Então, co como começamos? Eu acho que sempre, todos que estão aqui e que foram para a Justiça Restaurativa provavelmente foram porque teve alguma crise inicial, que alguma coisa que quebrou e a gente não conseguiu restaurar. E a vida nos mostrou que precisa achar um outro caminho. E, então, isso foi a trajetória do CEDEP também. Eu comecei a trabalhar aqui em 2002 e senti alguns descompassos. E tinha que ter, senti assim, uma necessidade de achar outros caminhos. E aí escutei a palavra justiça restaurativa, em 2003. E de lá para cá, é uma história de amor com esse conceito, porque eu... 
ele, sim, ele me afetou de uma forma maravilhosa e pensei, uau, aqui tem muita coisa para a gente explorar. Então, como a gente tinha in, eh, inserção nas, nos centros de crianças e adolescentes, começamos a formar inicialmente crianças e adolescentes eh, a partir da, eh, do, do processo formativo que a gente emprestou da Colômbia e que pouco a pouco fomos eh, ajustando as nossas necessidades e principalmente dando ênfase na justiça restaurativa. Com isso, fomos convidados eh, pela medida socioeducativa, porque eh, o CREAS percebeu que os centros educativos onde tinha essa formação tinha algum toque diferente. E quem sabe isso também poderia favorecer a medida socioeducativa. Então, começamos a trabalhar com medida socioeducativa, o, o primeiro projeto, vamos dizer assim, contundente da justiça restaurativa, está é, publicado nesse livro azul que está ali, é, se alguém quiser levar, sobre a medida socioeducativa. Com, pouco a pouco, então, fomos é, chamando a atenção da pastoral carcerária, que fez, então, uma, uma parceria conosco, e formamos, começamos aí uh, a cruzar o Brasil e é tudo, como tudo isso era muito novo, eu estou pensando nos anos 2009, 10, 11, 12, 13, então foi uma imensa oportunidade para nós fazermos conhecer o conceito da justiça restaurativa no território brasileiro. E realmente viajamos em muitos, muitos, muitos em uh, muitos lugares, trabalhamos assim, em, 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 não sei, o número de cidades onde trabalhamos, nos interiores e nas capitais, para fazer conhecer. Com isso, então, chamamos a atenção de agentes penitenciários do sistema penal. E aí, pouco a pouco, começamos a ser convidados uh, pelo DPEN a pensar como poderia ser, então, formações para os agentes e demos formação para agentes penitenciários, para 120 agentes penitenciários no Rio Grande do Sul. Mas e sempre continuando aqui no CIDEP, cursos de fundamentos de justiça restaurativa e cursos de práticas de justiça restaurativa, uma vez que é, a gente foi se apropriando tanto do processo circular, que aqui no Brasil é mais conhecido pela Keipranes, quanto pelo Instituto Internacional de Práticas Restaurativas, e aí fomos, eh, onde tinha formação, a gente foi se ajustando, paralelamente às pesquisas que eu ia fazendo como, eh, para o meu doutorado. Mas, pouco a pouco, principalmente com os cursos aqui no CEDEP, eh, as pessoas foram trazendo demandas específicas desse território. E isso foi uma coisa é, muito importante para nós. Nos fizeram entender que pessoas coletivos que se identificam como identidades diferentes da identidade dominante, e quero dizer isso com todo cuidado, têm demandas subjacentes a conflitos que aparecem na superfície. E aí estou falando de, por exemplo, Uh, a questão, uh, as pessoas negras, mulher, juventude, periferia, juventude negra e mulher negra. Assim, fortemente uh, nos trouxeram demandas uh, por ser identidades não reconhecidas e às vezes com, com cidadania negada, trazem demandas para além do conflito que aparece. Então, isso foi uma coisa que até eh, hoje nos instiga e eh, fomos tomando consciência que esse campo que subjaz a esse conflito precisa ser reconhecido, mas esse campo que, que é a partir dessa construção de relações injustas, um acúmulo de, de desvantagens, um acúmulo de injustiças, esse campo precisa ser tematizado ao longo do processo restaurativo. E isso continua sendo um grande desafio nessa região para nós, porque é, é, um, é uma questão muito grande para a qual estamos buscando como responder. 
e isso realmente uma demanda específica para esse Centro de Direitos Humanos, talvez diferente de outros. Mas seguindo o caminho, nós fomos atendendo então também casos. As pessoas fomos, então nós somos um núcleo comunitário de práticas de justiça restaurativa e foram vindo casos, então as pessoas traziam casos, a gente tinha uma equipe, formamos duplas de facilitação. Fizemos esse processo também em Cascavel e em Fortaleza, onde foram projetos diferentes, mas que a gente acompanhou ao longo de dois, três anos. Atender casos foi importante eh, para nos propiciar experiência, óbvio, para fortalecer a nossa formação, para fortalecer a crença e a certeza que isso é um negócio que funciona e também para fortalecer que isso pode ser um caminho de, de não judicialização de conflitos e crimes. Mas também entendemos rápido que não é possível, nós atendemos os casos aqui. Precisamos deslocar esse atendimento de casos para dentro das instituições da região. As instituições, então aí o desafio é fazer com que as instituições pouco a pouco possam ser instituições com práticas restaurativas e gradativamente virando ser instituições restaurativas. Então, um outro desafio. Mas, com a interrupção de projetos, aí a gente teve um período descoberto de projetos, isso é um, é um outro desafio, porque de tempos em tempos os projetos param, a gente tem que demitir a equipe, aí em algum momento a gente consegue um projeto, a gente readmite a equipe ou tem que formar outras equipes, então, isso é, um, é uma coisa que nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos cinco anos, é uma questão problemática é, para nós aqui, que sentimos muitíssimo que é, o tempo todo a gente está fazendo isso porque a economia não nos favorece nesse sentido. Mas aí, em 2013, também fomos é, para os presídios como resposta a esses tantos agentes que a gente fomos, agentes do Estado aqui em São Paulo também, quanto agentes da pastoral carcerária, então teve presídios que nos convidaram. Então, por favor, venham fazer a formação de fundamentos de justiça restaurativa com pessoas presas. E, assim, aqui, como em outros estados do Brasil, a partir das formações que nós demos, isso então acontece e aconteceu. Daí, tá outra vez, nos... nos eu já falei isso ontem, então, por favor, me desculpem quem me ouviu ontem, eu vou repetir isso. Nos deparamos com que, eh, Howard Zé já escreveu no livro, mas uma coisa é ler, outra coisa é que você confirma isso na prática. Que a grande maioria das pessoas presas, ainda que tenham consciência de um ato indivíduo, um comportamento... Eh, que nós consideramos crimes, as pessoas se sentem vítimas. Então entendemos que se não não é, que para podermos ir para uma para uma identidade que é capaz de fazer ou para um sujeito que é capaz de fazer o processo restaurativo, essa vítima precisa ser reconhecida, essa vítima precisa ser trabalhada de certa forma para que ela possa deixar de ser vítima ou possa sair do ponto fixo cristalizado de ser vítima e se reconhecer também como agressor. Então, trabalhar essas duas identidades, o que tem a ver com esse primeiro ponto que eu falei que muitas vezes os conflitos uh, têm... Uh, um, um contexto tão conflitivo e tão de produção de vítimas que continua sendo um desafio aqui para nós. Então, é um pouquinho isso. Uh, então, retomamos a formação graças a um projeto que começou o ano final de 2016. Então, agora estamos conseguindo formar facilitadores aqui da região para continuar fazendo esse trabalho nas instituições, isso é um foco muito forte, continuar a formação de facilitadores nas instituições que possam, por sua vez, acompanhar, 
uh, os conflitos ou a medida socioeducativa. Estamos iniciando um trabalho na área criminal, que a gente uh, quer produzir casos de justiça restaurativa na área criminal. Mas aí a gente precisa escolher com lupa na, no mapa do Brasil onde isso é possível, onde tem um juiz e uma juíza que teriam disposição de fazer isso, porque ainda não tem legislação para isso. Então, achamos isso em poucos lugares, mas achamos. Então, isso é um, uma coisa que a gente vai, daqui para frente, fortalecer esse acompanhamento de casos... Uh, para, para produzir possibilidades e para apresentar isso para o judiciário. Olha, isso tem sido um pouquinho o papel do CEDEP também. E, por fim, uma coisa que nos uh, desafia muito é uh, a violência do Estado na forma tanto da violência policial aqui no território. Né? Temos, uh, uma temos grupos de juventude bastante raivosas, uh, indignados, e que respondem com violência, também as violências do Estado, muito na forma da violência policial, mas temos também a violência do Estado pela ausência de políticas públicas. Então, isso aqui é muito específico desse território. E, conforme ouvimos ontem o Ivo falar, ele nos convidou e nos desafiou para fazer para criar modelos, imaginar cenários em que a comunidade possa ser o centro da construção de justiça. Que esse centro não seja o judiciário, mas que esse centro seja deslocado para a comunidade como um sistema colaborativo de várias instituições com as pessoas do território, da comunidade e das instituições públicas e privadas nesse território. E, e com isso, isso é um pouquinho o que nós conversamos ontem à noite e hoje de manhã aqui. E com isso eu, eu paro por enquanto e passo a palavra para o Ivo mas já com esse pedido para ele nos ajudar a inspirar, a visualizar cenários como no mundo mais próximo, quer dizer, em países mais próximos com países do Brasil, como ele vê isso, que tipo de experiência ele tem, como ele pode nos inspirar para a gente começar a desenhar cenários. É, por enquanto é isso. Muito obrigada. Primeiro, tenho que pedir desculpas que eu não falo sua língua, então eu peço desculpas e um, não vou I'm not going to say the second part. Vamos ver. We, we can see about the translator. Ele falou que temos um, um tradutora boa. Eu não sei ainda. Depois vocês vão decidir. Então, não vou traduzir. Sim. Very good. Very good. Uma boa. Um, ok. Um, yeah, it, it's for me also a honor, I must say, to be here. Uh, and not to... Um, speak about restorative justice all the time with um, public prosecutors and judges only, but also with, um, with uh, people in real communities. Mm -hmm. So um, that is... Um, um yeah. prazer estar yeah. aqui e não fala só como juízes, magistrados, Ministério Público sobre Justiça Restaurativa, mas como comunidade. No, at the same time, I feel a little bit... Um, um, embarrassed because uh, maybe you expect a lot and um, I don't know whether I can bring the solutions I don't think so um, but what I can try to do is to reflect this morning mm -hmm. together with you and to exchange really uh, on, on how we can bet find better ways to do justice uh, and to overcome violence uh, as you mm -hmm. as you call it 
No mesmo momento, ele se sente um pouco embaraçada ou com vergonha, porque ele não entende bem a realidade, mas ele quer refletir juntos sobre o que é justiça restaurativa no nosso mundo de hoje, na comunidade. So I am working mainly in the field of restorative justice, and this is my uh, approach. I, I, I try to explore, both in practice and in theory, what are the possibilities of restorative justice, to cope with all kinds of injustices, with all kinds of crime, with all kinds of harm in our societies. Mm. Meu trabalho está na área de justiça restaurativa e eu sempre estou buscando investigar, explorar quais são as possibilidades da justiça restaurativa uh, na teoria e na prática, em muitos lugares. Um, yes, and if, if I may add to that, just to introduce myself, uh, my, my uh, background is um, I, I was first in the prison um, as, as a worker, not as a prisoner, but uh, in, mm. the eight, in the 70s, in the 80s. Mm. So I come from practice myself. I worked in the prison with long-term inmates in Leuven, in my city, mm. uh, for years. And then I worked for a number of years with victims in a victim assistance program. And after 12 years of experience in practice, I went back to the university to do some study work, to study again, to go to the school again and also to become involved in research. So having worked with offenders, with prisoners, having worked with victims, you understand how we came to the idea of restorative justice and mediation. Mm. Uh, nos anos 70 e 80, ele uh, trabalhou, eu, acho que eu vou usar eu, com ele. Uh, trabalhei nos presídios, não é? Como funcionário dos presídios de segurança máximo. Depois ele saiu de lá e trabalhou por 12 anos com vítimas, a, a, assistindo as vítimas lidar com a vitimização. E agora, and mm -hmm. did you say now you are, or did you? No, well, now I'm at, I work at university. You, of Universidade. Of de Leuven, Louvain. Um, na Bélgica. Which is a small city in a small country, not in compared with your country, <laughs> and certainly not in compared with your city here. Um, and uh, we, do, we do research mainly, we are also teaching of course, but also research on, on in the field of restorative justice. Mm -hmm. And these are very often not only local and national research projects, but also European <coughs> ones, where we, or international ones, where we, where we do research in kind of cooperation with, with the colleagues, uh, with institutes, research institutes from other countries. But uh, on top of that, mm -hmm. on top, yeah, okay. um, Agora ele trabalha na Universidade de Louvain, na Bélgica, um país pequeno, uma cidade pequena, e ele faz pesquisa e formação, ele dá formação, trabalha como professor de formação. E na Europa também, não só na Bélgica, mas nos países da Europa. And I also think that, uh, what we try to do is we, we do a lot of research and also so-called conceptual or theoretical work in, in partnerships, in close partnerships, in close cooperation with, with uh, organizations in the fields, with mm. practitioners, mm. Uh, uh, and also with civil society organizations. Mm. Um, and this is, I think, characteristic for the type of research we do. Therefore, we do also a lot of action research, developing new models, new new techniques, new approaches uh, in the close and ongoing cooperation between the researchers and practitioners. Mm -hmm. Ele trabalha muito em parceria com ONGs, com sociedade, grupos de sociedade civil e é um tipo de pesquisa e ação juntos. E eles chamam, uh, são novos modelos de não é só pesquisa e ação separada, mas juntos em várias partes da Europa. Now, okay, um, talking about restorative justice, I do not know whether we are on the same page, whether we all have the same understanding of restorative mm. justice, maybe yes, maybe not, but I have the feeling sometimes that also traveling in other countries, uh, and I'm privileged in that sense, uh, that restorative justice can be understood by different people in different ways. Mm -hmm. So, and um, I am not very much in favor of just adopting one concept or one model mm. of restorative justice, but I think that it uh, is important to 
to accept uh, the diversity in restorative justice mm -hmm. programs and restorative justice models. But at the same time, I think, as we also discussed yesterday, at the same time, I think it is important to make your principles and your values behind restorative justice clear, to make them explicit, mm -hmm. so that we are not, not calling everything that we are doing in society restorative justice. Mm -hmm. Não sei ainda que estamos na mesma página em relação da justiça restaurativa, porque ele trabalha muito com outros países e às vezes não tem o mesmo entendimento o que significa justiça restaurativa. E ele não está em favor de adotar um modelo só da justiça restaurativa, mas um, aceitar muita diversidade mas também tem um acordo sobre os princípios da justiça restaurativa. Para a gente não acha que qualquer ação igual justiça restaurativa. Mas, mas tem uma sintonia sobre os princípios, mas ações diversificadas. Em uh, meu understanding, and I think what is common to many, many people who work in restorative justice is that we try to connect first to the life world of people, mm -hmm. to the life world of people who have experienced in one or another status or capacity crime or conflicts. Mm -hmm. So the life world element is, I think, uh, very important mm -hmm. uh, for me. No meu entendimento, o que é muito importante para mim é a vida real das pessoas que a gente faz uma ligação, uma conexão com o que realmente está acontecendo na vida, como comunidade e com as pessoas, seja crime ou conflito. Another important element, I think, is the inclusive character of restorative justice. That is usually accepted. It means that you try to involve, um, or at least that you try to meet the needs in a balanced way. Of, of all stakeholders, uh, not only the offenders, but also the victims and the community. Mm -hmm. Também, no meu entendimento, o elemento muito importante é que justiça restaurativa seja inclusiva, um processo inclusivo que atende às necessidades de todas as pessoas envolvidas, seja vítima, ofensor, comunidade. Um, and I, I like to stress that, the inclusive, I mean the inclusive character mm -hmm. of restorative justice because sometimes I see that, for example, victims are excluded, that you are not invited in restorative justice processes. And I, I have also seen community, co community uh, organizations uh, doing restorative justice, uh, uh, but without involving indeed the victims or the victim dimension. Mm -hmm. Eu quero enfatizar essa parte porque ele já viu um, processos restaurativos que não estão incluindo as vítimas, ou organizações das comunidades não incluindo as vítimas no processo. And I know very well, of course, that it is not always possible or that it not always makes sense to involve a personal victim, because there are also many victimless crimes, of mm. course. Uh, and uh, corporate crimes and institutional violence, where it's not so easy to indicate individual victims or individual offenders, but still I think we must try to include the victim dimension, at least always. Eu sei que às vezes não é tão fácil incluir a vítima, porque às vezes tem crimes que as pessoas falam que são sem vítimas, por exemplo, crimes corporativos, que a gente sabe que tem vítimas, mas não são, or um, institutional violence. Uh, violencia institucional, que às vezes não, mm -hmm. não tem mm -hmm. uma vítima específica. Okay. É isso? Mm -hmm. Yeah, or not an offender specific. Not, not a specific Nem ofensor okay. específico. Mm -hmm. Okay. Um, okay. Uh, another, uh, another important element for me is that I think, I believe that restorative justice is indeed not only about restoration, the first element, but also about justice mm -hmm. and about doing justice. Mm -hmm. uh, and um, I, I put that now in a little bit in a provocative way. Uh, so I think, I believe that doing justice is not just a responsibility of the courts, of the judges and the, the public prosecutors and the public defenders and the prison system, 
So doing justice is, first of all, I think something that should happen in the, in the society, in the communities. Mm -hmm. And I think, um, yeah, that is, that is for me justice. Uh, and I uh, find it quite important that, that the focus is indeed on, on, on the community and that justice is being done within the community with the help, with the support or in interaction with criminal justice authorities. Certainly, uh, certainly to play an important role, uh, but I think the focus should be on doing justice in the communities. Mm -hmm. Um outro elemento importante para mim sobre justiça restaurativa, que é não só restauração, mas também é fazer justiça. E um, eu creio fazendo justiça dentro da comunidade. Um, não é o pap só o papel do, do, do sistema criminal, justiça criminal, mas acontece dentro da sociedade, dentro da comunidade, claro, às vezes com apoio de atores do sistema criminal, justiça criminal. Ok, I, um, we, all see that we all see restorative justice as a kind of general philosophy and approach. Uh, an attitude, even maybe a paradigm, mm -hmm. but of course we need also practical models to realize it uh, in practice to, to make it happen. And, uh, and I, I just uh, see that there are three important models worldwide, uh, mediation, victim offender mediation or penal mediation, one second, the second big model, the conferencing model, family group conferencing or community conferencing, and the third big model, the circle model, peacemaking circles, healing circles, mm -hmm. or sentencing circles. Mm -hmm. And there are many variations mm -hmm. uh, and many uh, mixed forms. Uh, and sometimes it is not so clear uh, whether people are doing mediation or conferencing, or circles or conferencing. Mm -hmm. so. <coughs> Eu vejo justiça restaurativa como uma filosofia, uma abordagem, um, um paradigma e um, na prática concreta eu vejo três modelos diferentes vítima ofensor mediação vítima ofensor comunidade um, co conferências com grupos familiares e círculos de construção de paz três métodos <coughs> Now, why is it so important to involve the community? And maybe I do not have to explain you, but it's uh, just for my own exercise that I, <laughs> that I do now. Um, why would it be, why could it be so important to involve the community? Why making it so complicated to, to, to involve the community? Why not just asking the police and the justice system to solve the problems? Uh, and you are paid for that. And, and so, why? That is, mm -hmm. uh, and I try to, to sum up a couple of possibly good reasons mm -hmm. why it's so important então, por que é tão importante de envolver a comunidade? Talvez você já saiba bem por quê. Um, mas ele, ele falou que ele tenta faz, uh, fazer tudo isso muito concreto. Por que não deixa a polícia, o sistema judiciário, um, resolver, entre aspas, os crimes, os conflitos? Uh -huh. Now, uh, the first element Sei is, I think, uh, a little bit maybe a theoretical uh, argument, is that we are dealing about injustices or crime, or at least man-made harm, let's say, and that by definition contains a public character. I think when we talk about crime and injustices, it is much more, what happens is much more than causing harm to another person. I think certainly in crime, uh, which makes it different, from civil disputes very often, there is a societal dimension. So the public character of crime uh, might be one first good theoretical reason to involve the community or the society in one or another way. Mm -hmm. Um elemento importante é uh, a injustiça, o crime, o dano, o dano é feito pelos humanos, mas também tem um caráter público o crime uh, na sociedade um, acho que eu perdi a última parte Mas, hum. o crime é muito mais do que só um dano para uma pessoa Sim, o crime para afeta de certa forma uh, a comunidade e o público em, ge em geral Sim. ok mm -hmm. yeah, uh, a second argument for me a good reason to involve the community has to do with the victim how, how, how to explain that the victim is of course an individual person 
But uh, in the individual experience of becoming a victim of crime, there are important links to the community as well, I think. So what is characteristic, what one of the elementary futures of becoming a victim of crime is that you lose trust or confidence in other people, in the community, in society. Um, so that is one important thing. So mm -hmm. it might be good to try to restore trust for victims into in their communities. Mm -hmm. And also looking, yeah, okay. okay. Looking, yeah. Um, segundo argumento é sobre a vítima, é uma pessoa individual, mas também tem uma ligação com a comunidade e a vítima muitas vezes perde confiança, um, não só confiança em si, mas com outras pessoas, na sociedade, na comunidade. Mm -hmm. So it is indeed important to restore this confidence, I think. Also, when you know that uh, a coping process, when you are a victim of a, of a more or less serious crime, what is that to cope with your victimization experience? Mm -hmm. I think it is a process. It is not just an event, uh, but it starts with an event, an incident or a crime, uh, uh, or an act of violence, or a theft. Yeah? But then it requires a whole process in mm -hmm. the days, weeks, months after that. Mm -hmm. And that is a process where you try to give meaning to what happened. You try to understand how is it possible <coughs> that people are doing that? What is wrong here with our community? That these things happen. What kind of uh, what kind of uh, expectations I should have now uh, to the police, to my family, in terms of support, recognition, and so on. So giving a meaning to what happened is, I think, uh, important. And that is a social process. People, mm -hmm. victims, do not give a meaning to what happened in an, on an island. Mm -hmm. They are in constant interaction with family members, with colleagues, with neighbors with the justice system maybe, or with the police. So this, this brings all kinds of interactions. And it is in this, in this kind of interactional process that you try to give meaning uh, uh, to what uh, happens. So how to lidar with the victimization? A victim needs to pass through a process of giving significance to what happens really. Um, que o problema não é só da vítima, mas o problema é nosso, afeta a família, a sociedade. E é um problema social da vitimização, seja um ato de violência, um, outro tipo de crime, que é um processo que a vítima tem passos para a vítima da significação. Um, o que significa ser vítima e como lidar para passar para frente. So these elements uh, relate to the individual victim experience are important, I think. So the loss of confidence and, and then this coping process, which is a social process of giving uh, meaning uh, okay, to what happens. Okay. Então, esses elementos, como lidar, não é com um individual, como vítima, mas também o processo social para lidar com isso. So a third good reason to involve the community in one or another way is, is, is um, it's related to the offender. Uh, uh, it is related to the fact that committing a crime uh, implies uh, a transgression of a social norm, some social values, some community norms and community values. Mm -hmm. So again, uh, uh, as the victim, also the offender does not act or does not live on an island, uh, but by definition, uh, he, it is a social process which is going on there as well. Okay. Terceira razão para lidar com isso envolve o ofensor, que um, a pessoa que transgrediu uma norma diretriz ou lei, que também, ele também não mora numa ilha, uh, como a vítima. É um processo social, não é só o processo dele. And of course, if we try to respond to crime and work with the offenders, we, we, we try to finally work towards the aim of reintegrating, in one or another way, the offender into society. It is only a very small group of offenders who never will be reintegrated in society. So that, that of course, contains an important social or societal perspective as well. Mm -hmm. 
Então, para responder ao crime, um, a gente trabalha muito para reintegrar o ofensor na sociedade. Ele acredita que tem poucas pessoas que não podem ser reintegradas de novo na sociedade. A fourth reason might be the following. Uh, when we talk about crime, we are inclined to consider harm in an abstract way. That's how the justice system is functioning. Uh, it is the public ministry, the public prosecutor, uh, who acts uh, in the name on behalf of society because societal norms have been harmed. Mm -hmm. Now sometimes, uh, however, sometimes we see that there is also more a visible or a tangible harm to society uh, besides the individual victimization. And I think, for example, uh, of cases of terrorist, terrorist acts, for example, are extreme forms of violence uh, where uh, not only there are individual victims yeah, in their families, but where the whole society, the whole community feels affected mm -hmm. very much. Mm -hmm. uh, you have that also in murder cases. When a child is murdered, for example, or other things are, are happening in your community or in your country, uh, sometimes there's a strong community movement and an identification of many people that then emerges. So this is what we call the vicarious dimension of victimization. Uh, uh, so the whole society or many groups or large groups in society feel affected, feel in a certain way uh, 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 victim as well. Mm -hmm. And that's another good reason to work with the community, certainly in these extreme cases of violence. Quatro razão para trabalhar com a comunidade tem a ver com um, como a gente vai ver o dano. O dano para o sistema criminal muitas vezes é um dano que é abstrato, representado pelo advogado, ministério público. Mas um, com a comunidade muitas vezes o dano é bem visível para a comunidade e a sociedade. Um, por exemplo, ações ter terroristas em alguns países. Um, tem motivos individuais, mas também afeta a comunidade in interna. E um, homicídios de uma criança, outra coisa, a comunidade inteira pode ser acionada, afetada. E, um, então, tem grupos grandes que sentem vitimizados. Isso é Essa importância, outra razão de trabalhar com a comunidade. Ok. Now, the, okay, there might be many good reasons to, 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 to work or to involve uh, the community in one or another way. So, now, uh, looking back at restorative justice practices, we see that many of these practices, practices are very much individualizing the problem. Uh, victim offender mediation, but also in conferencing and in restorative circles, very often the problem is reduced as an interpersonal to an interpersonal problem. The victim and the offender and maybe the community of care, mm. the families uh, are involved as well. Mm -hmm. All by all, it is individualizing, still individualizing the problem, mm -hmm. which might be good on the one hand, because then you can reach the life world of individual people and families. But of course, in that way, you do not really include the community dimension. Okay. Um, olhando agora para as práticas da justiça restaurativa, muitas vezes talvez faz um problema muito individualizado com as pessoas que estão envolvidas, seja vítima ou ofensor, seja círculo de paz, seja comunidade de cuidado que inclui a família. Isso ajuda, claro, as pessoas individuais a lidar com o que aconteceu mas talvez não inclui a comunidade bastante. Então, o que é isso, então, essa comunidade? Como podemos pensar em uma comunidade? Que tipo de conceito temos de uma comunidade? E, como researcher, você vê ou nós vemos que há muitos conceitos de comunidades. Não é sempre tão fácil, mas as pessoas entendem sobre a palavra comunidade. Então, em primeiro lugar, você tem a comunidade de cuidado. That is something that we know very well, also in restorative justice. Mm -hmm. Family members, other significant others, people who can offer support to the offender or to the victim. So mm -hmm. the community of care, the micro community. Mm -hmm. That is one way of understanding the community. Mm -hmm. Então, como pensar sobre o que significa comunidade? 
uh, com muitas pessoas têm, um conceito de, têm conceitos diferentes. Qual é a nossa visão, no, nosso conceito? Primeiro, a gente pode pensar sobre comunidade de cuidado, que acontece nos círculos da justiça restaurativa, onde tem, tem membros da família, tem representantes da comu comunidade para ajudar a lidar com o problema. A second way to understand the community is uh, to look at the local community. So you use a geographical criterion to talk about the community. That can be a village or a town or a neighborhood. So uh, uh, geographic, mm -hmm. geo geographically determined community. Mm -hmm. Segunda maneira é olhar para um, o local geográfico. Isso pode ser a critério o que significa comunidade. Por exemplo, aqui. Yes. Mm -hmm. A third, <laughs> a third understanding of the community is the is the public, the wider community, the public, the public in this state of Brazil, for example. Mm -hmm. yeah? Terceira maneira olhar para a comunidade mais abrangente como o público, o estado de São Paulo, comunidade. A fourth dimension or concept of the community is to consider community <coughs> as as a, a, a multiplicity of groups and networks. <coughs> groups and networks. And sometimes you will hear that we live in a network society more and more, mm -hmm. uh, where the small, micro or meso communities are disappearing, but that communities come to the fore, communities appear in other shapes, in, <coughs> other, uh, in other formats. Mm -hmm. uh, for example, a Facebook group uh, is a community, uh, or being Having the same employer of a big company uh, uh, is another uh, 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 example of community. Quatro dimensão olhar comunidade um, mais abrangente como grupos e redes. Um, na sociedade tem muitos redes, tem muitos grupos e, por exemplo, Facebook. Tem uma comunidade, uma rede de Facebook. Tem comunidade onde a gente trabalha, das pessoas que trabalham lá. Então isso é mais abrangente. E o quinto e o último conceito de comunidade é ver a comunidade como aquelas pessoas no mundo que têm um sentimento de conectividade, um sentimento de solidariedade, um sentimento de linkagem. Então esse tipo de comunitário é uh, relacionado ao Uh, or, or pr presents an, uh, uh, the last, uh, the fifth uh, concept of community. Mm -hmm. So we feel connected to other people. I feel connected people with, um, with, with uh, victims and with people living in Syria, for example, because of the civil war in the country. Mm -hmm. So this kind of connectedness. Mm -hmm. We are a world community then at that moment, more mm -hmm. or less. Uh, a quinta dimensão é comunidade como pessoas que um, tem uma ligação, uma conexão, um tipo de solidariedade. Por exemplo, vítimas da Síria. Eu também, como vítima, eu me sinto ligado com as vítimas no mundo inteiro. So there might be three important dimensions of community when we do the exercise later uh, 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 about how well are we doing to reach the community in, in our restorative justice programs. The dimensions of the community uh, are, I think, the following the geographical notion of community, that is one. Second, the notion or the idea of interdependency. There should be some type of interdependency before you can speak of a community. And the third notion, the third dimension of community is that it creates an identity, the idea or the notion of identity. So I think these are three important dimensions of community, and we can check whether these three dimensions of community are present then we try to work in a restorative justice way. Para trabalhar um, num, numa abordagem da justiça restaurativa, seria bom verificar se essas três dimensões são presentes uh, no trabalho. Uh, uma dimensão relacionada com geograficamente no, loca no local, interdependência e identidade. Good. Um, when we try to work then with communities in rest of the justice, then I see at least five or six important challenges, looking at experience in my country and other countries. Um, mm -hmm. Olhando então 
justiça restaurativa é nas comunidades, eu vejo cinco ou seis desafios no meu país e com meu trabalho nos outros países. First, the first challenge is about this idea or this notion of social or societal harm. As I have already mentioned, when crime happens, there is more at stake than personal harm or relational harm. Mm -hmm. There is something as societal harm. How to address societal harm in a practical, in a, in a visible, in a tangible way? How to address social harm? You, you, ca you cannot catch that. You can, well, hmm? it's mm -hmm. not so easy eh, to mm -hmm. know what is the harm that is happening here to a community. Mm -hmm. How to address this social or societal harm and how to redress uh, the societal harm. Mm -hmm. Because that's mm -hmm. what we try to do, mm -hmm. to restore the harm in restorative justice. Então, tentamos restaurar o dano na justiça restaurativa. Então, o primeiro uh, desafio é como abordar o dano social. Um, porque é sempre mais do que o que aconteceu com uma pessoa ou algumas pessoas. Tem um dano social. E isso não é muito fácil um, entender e trabalhar, li lidar com isso como ações. A second uh, challenge might be uh, how, to, um, how to not only involve the community, but also how to empower the community. This idea of community empowerment, what, what is that? Mm. Uh, uh, I come back to that, uh, but I find it a very promising, but also a very difficult notion, the idea of empowering other people or empowering a community. Mm -hmm. O segundo desafio é como envolver a comunidade no sentido de empoderar a comunidade. Realmente, o que é isso? O que significa empoderamento? É, é, é um, uma promessa, mas também uma coisa muito difícil como a gente faz isso. Yeah, still related to that second uh, challenge of empowering the community. What, what we see in some restorative justice programs in some countries uh, that which claim to empower the community is that they bring over the values of the mediators and the facilitators. Mm. They bring over the values of the professionals, mm. of the okay. professional world. Is that then empowering the community? Mm. I, I don't know. I find that a, a difficult problem. Mm. Mm. Another problem is difficult. What significa empoderar a comunidade? Isso, um, porque as pessoas que são os, os facilitadores trabalhando com justiça restaurativa estão trouxendo seus valores, muitas vezes, para a comunidade. Isso significa empoderar a comunidade? É uma pergunta que ele tem. É um desafio. Às vezes eles trazem um, as coisas profissionais, os conceitos que eles têm. Então, isso... O que significa isso mm -hmm. para a comunidade? Ok. The fourth challenge relates to the third one, uh, about empowering the community, and that is the work of volunteer people, volunteers, mm -hmm. lay people, volunteers, non paid people, mm -hmm. Mm -hmm. who are offering uh, very much um, services to the community. So what is the role, what is the position, and what is the role precisely of volunteers, also mm -hmm. in the restorative justice programs? Mm -hmm. So are they, are they really representative for the community? Are are these semi-professionals? Mm. What, 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 what kind mm -hmm. of identity do volunteers have? And how close are they to the community? Quatro desafio é o trabalho de voluntários. Eles são realmente representantes da comunidade. Eles têm um papel de empoderar a comunidade. Qual é a posição deles como voluntários trabalhando com justiça restaurativa? The fourth important uh, challenge, uh, as already mentioned this morning as well, is the role of, of educational settings. How can we, in the community, activate or work much more with existing educational environments, schools, but al also other, other settings where different types of education to juveniles, to ch children, but also to adults are given? O quinto desafio é o papel e lugar um, de educação, não só as escolas, mas qualquer lugar onde a educação acontece com jovens, com adultos. Qual é o papel na justiça restaurativa? 
still another challenge, I think, uh, related to the community is the restorative justice is how to how to build support in the society for restorative justice. How to build, how to develop, how to build this societal support for restorative justice. <coughs> because it is often said, the public in my country, the public opinion, people in the street are not in favor of restorative justice. I've heard many times last two weeks in Braz Brazil here in different places, the public in Brazil is very punitive, is very repressive, uh, much more than in Europe. They tell me all this. Yeah, it can be true, but I think these punitive tendencies are also present in the American society and in the European societies as well, I think. Mm -hmm. Maybe it might be more extreme in some countries, that is possible. But anyway, there is an important challenge, I think, uh, for restorative justice uh, people to build societal support for restorative justice. Mm -hmm. Outro desafio é como construir ou desenvolver apoio da sociedade para a justiça restaurativa. Um, ele falou que, ele escutou muito aqui um, desde que chegou no Brasil, ele passou por várias cidades, que as pessoas falando, ah, o público aqui é muito punitiva, muito repressora, mas ele também está falando que lá na América do Norte e na Europa é a mesma coisa. É muito punição, uh, muito repressora. Então, o desafio é como a gente vai desenvolver um outro tipo de justiça. So the sixth and my last challenge here is related to how to work with the community and restorative justice is to create public awareness indeed of the potential and the possibilities of restorative justice and also to set up cooperation with the media in order to inform the public, to communicate with the public in a, in, a, in, a, in, a, in a sound way, in a good way, in an effective way. E o último desafio é como trabalhar com o público um, e a mídia para realmente comunicar, informar num, numa maneira positiva sobre <coughs> o que é justiça restaurativa. Ok, now a next step, if you allow me. A next step is uh, that I would uh, try to learn from some restorative justice programs and developments uh, in European and in other countries, uh, as research has been done about these programs. O próximo passo, se vocês me permitiram, é compartilhar um pouco o que estamos aprendendo lá com nossas ações lá na Europa. And the first one is uh, lessons from England. Um, in England, they have created the system for juveniles years ago. Uh, uh, where, where people have to go through conferences. Juvenile delinquents are invited or invited or, yeah, more or less invited uh, or obliged to, uh, to participate in a an, in an youth offending panel. Uh, it means uh, that, uh, that a panel is, is established, is created for every juvenile. There are some probation workers in there. Uh, uh, the victim is invited normally as well, yeah. But there are, also, there are also some community members, some volunteers. There are always two members from the community. And the idea is to bring in the dimension of the community in the dynamics of, of restorative justice. Mm -hmm. Primeiro, in Inglaterra, uh, no sistema juvenil, jovens em confl um conflito com a lei, que sempre tem um painel. E este painel tem uh, pessoas que claro que o ofensor, a vítima, várias pessoas da comunidade que vão trazer não é, as necessidades mm. da comunidade, a perspectiva da comunidade. So research has been done uh, about the role and the work of these community members, these two people who are always present. Uh, what, what is pr precisely going on? What mm. are they doing? What kind of influence do they exercise? Uh, in this in this process mm -hmm. of meeting the offender with the victim as well. Então, mm -hmm. tem pesquisa que mostra claramente o papel dos voluntários, uh, dos, mem dos dois membros da comunidade. Uh, research has been done by people, by researchers in England uh, uh, and um, also from other countries. And one is a Brazilian uh, researcher, uh, Fernanda Fonseca Rosenblatt from Recife, she is now back in her home country, Brazil, but she did her studies and her PhD in Oxford, 
and uh, Fernanda did this kind of uh, empirical research on how these community members are functioning in these youth offending panels. Mm. E, um, a pesquisa uh, que mostra está in, uh, inclui uma brasileira, Fernanda Fonseca Rosenblatt, que é do Recife e ela tem doutorado e ela tem uma pesquisa que mostra o papel dos, uh, da comunidade, das duas pessoas que representam da comunidade. O que ela encontrou, e outros também, é que these two community members uh, uh, are indeed, as I've already um, mentioned, uh, uh, are not always, are often not representative uh, of the community in the neighborhood or in the city or in the town. So also they do not own the process. It means that the two community members adopt a rather passive role mm -hmm and that they do not determine the direction and the outcome of the talks. Yeah? Ok. Mm -hmm. o, o que eles acharam que os membros da comunidade muitas vezes não representam bem a comunidade. Um, e muitas vezes adotam uma postura bem passiva no processo e um, não determinam muito como o processo vai para o resultado. Also the community dynamics are often not involved really in the, in the youth offending panel. So in the hearing, in the meeting, uh, when these people come together uh, with the juvenile delinquents. So the dynamics are often not community <coughs> dynamics. There are kind of dynamics that are created in this group, in this session, but these are not the community dynamics in that sense that the three dimensions of the community geography, interconnected, interdependency and identity are not really explored. Mm -hmm. So, I mean, to make it more practical, I mean, um, <coughs> in these talks, in these groups, they do not start talking about the community, really. They do not start talking about what is, what is common for <coughs> us in our community. Mm -hmm. What is our identity? What are our common values in our community? in mm -hmm. our specific community or the specific community from the juvenile mm -hmm. delinquent, of course. Mm -hmm. So these kind of talks do not take place. Mm -hmm. Então, a pesquisa também mostra que as dimensões da comunidade não estão envolvidas no processo, ainda que tem dois membros da comunidade presente. E as uh, dimensões que inclui geográfico, o local, interdependência e identidade, valores comuns da comunidade não entra no painel. So she also found that um, what's going on in these meetings that happens very often according to a script or a scenario that is prescribed by the professionals, by the probation workers or by people from the justice, mm. youth justice mm -hmm. body or board. So there is a type of uh, professionalization indeed that takes place uh, in the way how these community meetings or these this, yeah, this sessions are, 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 are being done. Mm -hmm. O que acontece também, ela achou que tem um cenário que é bem escrita pelos profissionais envolvidos, seja facilitadores, seja autoridades, um, do sistema criminal, então, e a comunidade realmente não é representada ainda que tem duas pessoas. So all by all what you see there in this kind of restorative justice program, where the community, so said, is involved, that this is a limited, restricted community involvement, and that also, that that, that represents also a passive, a rather passive concept of the community. Mm -hmm. So that does not really responds to the high expectations that we have about empowering the community. Então, o que estamos vendo, então, é que nesse processo da justiça restaurativa, o papel da comunidade é muito limitada, não tem muito envolvimento, um conceito passivo, as pessoas ficam lá e não responde com as expectativas do papel da comunidade no processo. Ok, uh, a second uh, lesson, or uh, sec not a second lesson, a second source for lessons uh, is, was a European project that we set up in three European countries, in Germany, in Hungary and in uh, Belgium, 
where we try to apply and to develop a model of peacemaking circles. Um, segundo Eton, um, uh, tem a ver com um projeto na Europa em três países diferentes, Alemanha, Hungária e Bélgica. So that was about peacemaking circles, um, and, and we, we uh, try to, um, together with practitioners, to develop a concept and a model of peacemaking circles, because peacemaking circles is a model that was not yet that much present in the European context. Mm -hmm. So we were interested in the question, can we develop a model of peacemaking circles uh, that really is appropriate for a European, for the European cultural and legal context? Um, usamos os círculos de paz e a uh, nossa pergunta foi, nós podemos de de desenvolver um modelo de círculos de construção de paz que são apropriados para nossas necessidades. So, um, we, we, we tried out circles in these three countries uh, in a comparable way, and we did the evaluation in a, com in a, comparative, in a comparative way as well. Uh, and uh, what we, for example, found is that it is not so easy to involve community members, because mm -hmm. that was a big ambition, to really do more than these interpersonal meetings and more than involving the communities of care. We had to involve the community, mm -hmm. not just the community of care. And we tried to develop some models and methods on how to do that. So, uh, tentamos, um, trabalhamos nos três países diferentes, mas como um modelo, modelo similar e também avaliações. E achamos que não é fácil envolver os membros da comunidade num papel significativo. And we had hoped that the mediators would be able to do so, because we, 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 what we said is, okay, let's try to work with the existing restorative justice services in these countries. So, and that are mainly mediation services, mm -hmm. yeah? And, um, but for the mediators, it was extremely difficult to start thinking not only from the perspective of the victim and the offender, but also start thinking from the perspective and the needs of the society. Mm -hmm. so, and that required for them another mindset. Mm -hmm. And that was for mediators who were very well trained people, very skilled, very good people. Yeah? For them it was difficult uh, mm -hmm. to start thinking from that societal perspective. That was not their cup of tea. Mm -hmm. That was not where they were trained in. Mm -hmm. They did not identify themselves with this community-oriented world. They were there to help the victim and the offender and to establish a dialogue between these two people. Uh, but not to establish a dialogue with the community or not to empower the community. That was community work and that requires another methodology mm. uh, than interpersonal mediation. And now, um, <coughs> nossa esperança um, não foi alcançada. Um, usamos facilitadores bem treinados uh, uh, mediadores bem treinados em, em cada país, mas o que nós achamos que eles, en, e, e, esses facilitadores entenderam bem a vítima ofensor, o diálogo como, começa como diálogo assim, mas não entenderam bem, realmente não representam a comunidade. E no ponto de vista dele, precisa outra cabeça para isso, um, e não foi fácil, um, ter mediadores representantes realmente da comunidade. So in every case, uh, what, what the mediators did or try to do uh, is to, to, to identify, nevertheless, to identify community members who could play a role in, in the case, in the process, in the individual case. Uh, uh, and th sometimes it worked. Uh, uh, sometimes it worked, mm. but all by all, it was a very difficult process. And there were not the tools present, and the knowledge, the expertise present, not the tools present, to really identify community members who could really represent the needs, the interests, the life world of the community. Um, o, os mediadores, facilitadores, tentaram identificar members da comunidade, que realmente podiam ter representado a uh, comunidade, mas o processo foi muito difícil um, e realmente em muitos casos não foi uma um presença 
verdadeira da comunidade, da, das necessidades da comunidade, da vida real da comunidade. E a nossa conclusão, at the end, é que você precisa de kind tipo of de estrutura intermediária, ou de nível intermediário. Intermediate level. So it is difficult to put the step, to make the step from the individual level to the macro societal level. So it seems to be that, at least we in the European context, uh, needed, were in need of a kind of yeah, intermediate setting, structure, level, um, where we are able to identify community members, to be involved in the process of restorative justice. And This is a little what we meant, what we had in mind is a little bit what, what in Canada, for example, we do with, the, with peacemaking circles, where they sometimes work with peace committees. Mm -hmm. So they have a peace committee in the local community, uh, we call it peace committee or peacemaking committee. This is a permanent structure. These, are, these peace committees com are composed with some people who, are, who have a certain authority, a, a, a position, a status of credibility and acceptance for the local community. That can be elders, for example, in First Nations communities in Canada, but that can also, be, that can be a teacher or, 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 I don't know, the leader of the local football club, or I don't know what. So, so they created permanent peace committees, and these peace committees, these people, three, four, or five members uh, in such a peace committee, could be asked to identify people in the community who could intervene, who could help uh, in for a given case. Because they were very uh, knowledge, they were very familiar with the community, with the community dynamics, with the sensitiveness of their community, and so on. So that is what I mean uh, when mm -hmm. I say that we need maybe a kind of intermediate structure or an intermediate level. Conclu concluímos que um, precisamos um, ter um nível intermediário entre o local e um, a, o, as pessoas que trabalham no círculo. E porque a sociedade é macro, então, um outro nível e uh, um exemplo é de Canadá, onde tem círculos de construção de paz, mas em cada local tem um comitê de paz, que é feito das pessoas locais e tem muita credibilidade para a comunidade. Isso é uma estrutura permanente em Canadá, onde tem três de cinco membros que fazem parte des, deste comitê e eles podem, então, vêm da comunidade, conhecem a comunidade, podem, então, uh, mandar pessoas da comunidade para re realmente representar a comunidade nos círculos. Good. Uh, that about this, this project of Peacemaking Circles. A third, a third um, uh, source for lessons was another European project that we last year finished with seven European countries. That was a, a bigger project uh, um, on, on restorative justice, specifically in intercultural mm -hmm. settings. Crimes, but also other conflicts that happen in, 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 a, in an intercultural environment. Mm -hmm. so we were focusing on developing restorative justice for such, in such circumstances. Mm -hmm. um, terceiro projeto que tivemos é um projeto em sete países da Europa com justiça restaurativa um, nos lugares que são uh, muito intercultural e lidando com conflitos e crimes, pessoas de várias culturas diferentes. E nós éramos mais, em particular, interessados na seguinte pergunta. Quando as pessoas, em intercultural environments, são capazes de participar em mediação ou em peacemaking circles, let's say, in a restorative justice process, mm. I repeat it, when people are given possibility to participate in a restorative justice process, do they then develop other understandings, other notions, other conceptions of what is justice and what is security? Nossa pergunta foi quando as pessoas um, de várias culturas um, têm possibilidade de participar no processo restaurativo, eles depois têm um outro entendimento o que significa justiça. What, what justice means and what, uh, what and was... Security. E segurança. O que significa segurança e justiça? 
Um, so we were interested in alternative understandings of justice and security through participatory approaches in intercultural settings. Mm -hmm. yeah, that, that was also the title of the, of the project, with the acronym ALTERNATIVE. Mm -hmm. um, então, a gente estava interessado no entendimento da justiça no sentido de alternativas com várias culturas. So, um, yeah, there, there, there is a lot to say about that project, but I will not do that, I will not victimize you. But um, one important element is how, how to involve indeed the community. Uh, because that was an important point for attention in that project in the, in the different countries. And what we learned there is that um, really you need time to build first a relationship with the community. You cannot just start inviting people to come to a peacemaking circle or to a mediation session in this kind of context uh, where there are a lot of intercultural tensions. Yeah? Mm -hmm. You must really first as mediators or as NGO or as organization, you must first build really a relationship with the community. And what worked very well to build a relationship with the community is also to work with, again, an intermediate level. For example, a local support group uh, composed by people from the local community who help you uh, to explore possibilities to deal with crimes and conflicts in another way. Okay. Um, o que nós aprendemos é um, que um, a gente precisa ter tempo de construir com o local, um, por exemplo, com ONGs, com grupos locais, principalmente quando tem tensões interculturais, um, precisamos um grupo de apoio local, aquela coisa de intermediário. Não pode só convidar a comunidade que vem para um círculo de paz, vem para vítima ofensor mediação. Precisa outro nível de entender a comunidade. So that was an important insight for us, this need for an intermediate level, at least for a European context. Uh, I should be careful to generalize uh, that to a Brazilian context. Para o contexto europeu foi muito importante que eles entendam importância importância de construir relações com a com comunidade local antes de começar o trabalho. Mas ela está falando sobre o contexto da Europa, não, ela não sabe sobre aqui, se isso é importante ou não. Ok, again, or to make a further step, reflecting about the possible role of the community in restorative justice, uh, we can try to learn from another related notion, not restorative justice, but community justice. So the whole idea, the theoretical idea and the practical idea of community justice, what does that learn us when we, in restorative justice, try to involve the community? Um, outro papel possível e um, a gente aprende sobre o conceito da justiça comunitária. Um, o, o que aprendemos para, para usar como justiça restaurativa com esse conceito? E and prática também. E há algumas diferenças muito importantes entre a justiça restaurativa e a justiça comunitária. A nível level, mas não só a nível conceptual, level, também com práticas implicações práticas. E tem quatro diferenças entre justiça restaurativa e justiça comunitária, não só no, no, ao nível teórico, mas também na prática. E o primeiro elemento é uh, that in restorative justice we work with particular cases. Uh, we are focusing on a victim and an offender. In community justice, we are working or focusing on a collective experience, mm -hmm. not on an individual experience of a victim and offender. Na justiça restaurativa, trabalhamos com um caso particular, vítima ofensor. Na justiça comunitária, o foco é a experiência de uma comunidade. In restorative justice, second element, in restorative justice we try to restore something again at this individual level through participation from the side of the victim and the offender. In community justice, we develop or we use broader strategies. We try to improve the quality of the community work or the community level at least and we are also interested in much more in prevention I think 
uh, at this, in this community justice. Mm -hmm. Na justiça restaurativa, tentamos restaurar um, a, a relação dos indivíduos. Na justiça comunitária, uh, estamos desenvolvendo abordagens um, para melhorar, às vezes, a qualidade da comunidade e prevenir violência. A third difference is about the measurement, the assessment of success. What is success in restorative justice? Well, we look at whether people are satisfied. Victims, offenders, other people are involved. Satisfaction is important criterion for success in restorative justice. In community justice, your criterion for success will relate much more to the, the quality of the community life. Uh, the quality of the community life in a given place, whether that has been improved mm -hmm. by community justice. Na justiça restaurativa, o sucesso é a satisfação dos envolvidos como o processo, nos resultados. Na justiça comunitária é mais relacionado que se a qualidade da vida da comunidade melhorou ou não. And the last difference relates to, to, to the following. In restorative justice, we try to, in the best case, to restore communities, if we can work with communities in one or another way, to restore the communities. In community justice, we will much more try to transform the communities, mm -hmm. not just to restore communities, but also to transform the mm -hmm. communities. Na justiça restaurativa, um, um resultado, a gente tenta restaurar as comunidades. Na justiça comunitária, tentamos transformar as comunidades. So, these might be three or four important differences in focus between restorative justice and community justice. Maybe we should rethink also our understanding of restorative justice by including these elements from community justice much more. Mm -hmm. Question mark. Mm -hmm. Okay. Essas são três ou quatro diferenças importantes. Um, talvez, a pergunta é, talvez precisamos repensar justiça restaurativa e incluir os elementos relacionados com justiça comunitária. Now, when we were talking about transforming communities, we are confronted also with a question how to deal in restorative justice with social economic inequalities, with this kind of social injustices. So the background is very often, and I do not have to tell you that, of course, uh, the background, the reason of conflict and crime is very often poverty, lack of resources, lack of infrastructure, lack of education, unemployment, etc. These structural social inequalities, uh, how to work with this given in restorative justice? Are we just confirming these inequalities in restorative justice as we are doing in the criminal justice system? Just to confirming, even strengthening maybe, these mm -hmm. social inequalities? Or should we aim and are we able to, to, to work with an active way mm -hmm. uh, uh, and in a practical way with these so social Structural social inequalities. Um, a transform, a, a, quando tenta de transformar, estamos sempre confrontando, um, tem um confronto com como a gente vai lidar com as desigualdades socioeconômico. Um, muitas vezes a razão do conflito tem a ver com pobreza, falta de saúde, falta de educação, falta de infraestrutura. As coisas estruturais, realmente. Um, e estamos só confirmando que tem essas desigualdades ou queremos tentar mudar de uma maneira construtiva essas desigualdades. Mm -hmm. E ele, ele falou que mm -hmm. na, na justiça criminal, no, just, na, no sistema que temos hoje, às vezes nem é confirmado que tem essas desigualdades. Or se é confirmada, nada é feita para não é mudar. So I really would like to exchange ideas uh, uh, with you, because I'm coming to an end of my introduction. I really would like to exchange some ideas about that. And uh, for example, I would like to hear from you to which degree these experiences in South Africa with this Swella Temba model are relevant or recognizable for you or useful for you. I explain in few words this Swella Temba model. Mm -hmm. Swella Temba. Swella Temba mm -hmm. model. Yeah. 
So this was a project that was set up in townships in the, in the neighborhood of Cape Town mm -hmm. and also in other places in South Africa later where you worked with crimes. That was the starting point. And we, that's something we recognize. We, we, we can do that as well. Yeah? Mm. A crime happens and you organize a kind of meeting. Call it a circle or a conference or a mediation. So they invite the offender and the victim, they invite some family members, maybe some people from the neighborhood as well, and they do this kind of meeting. Yeah? That is the classic restorative justice approach. Yeah, maybe you can already. Mm -hmm. yeah. Um, eu gostaria de trocar ideias com vocês, eu estou quase terminando minha fala, eu quero escutar vocês, mas primeiro eu, eu gostaria de falar um pouco sobre um, um, uma experiência na África do Sul, lá em Cape Town, um, que foi o trabalho com justiça restaurativa com crimes, e no sentido clássico, onde tem vítima, ofensor, família e comunidade. Now, the second step in these processes was after, or, 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 while, while organizing these meetings between victims, offenders, and some community members, is that they started talking in the, in the, in the, in the meeting about the, about the background of what happened. Uh, and then very often it became clear for the victim, for the offender, of course, and for the community members present, it became very quickly clear that there were societal inequalities that were at the core uh, or uh, at, at, uh, yeah, at the roots of, of the crime. And they started talking then amongst them about what could be done, what should be done uh, uh, to prevent crime, that this does not happen again. So, and together with the offender and his family, and the victim and his family, they started a debate, a talk, a reflection uh, uh, about, about what should be done, how should we address these social inequalities. So in order to prevent repetition uh, of con or continuation of these, uh, these types of violence or crime. Mm -hmm. um, enquanto organizaram as reuniões de vítima ofensor comunidade, um, o grupo começou a conversar na reunião sobre o que foi no passado, a história desses conflitos, uh, o que aconteceu. E ficou claro que foram as desigualdades sociais na raiz do, do crime e o grupo começou a falar o que podemos fazer com isso então. Como, como a gente deve abordar este problema? Quais são as possibilidades? E a consequência desse talk about the social inequalities and backgrounds of the crime was that he then invited in the next meeting other people, people with a kind of political responsibility or a governmental responsibility <coughs> or people from business, for example, from the mm -hmm. business world. Yeah? Mm -hmm. So they invited other people who could, could try to respond to these needs of, of redressing something at this societal structural level. And then, for example, they could inform or, or, or challenge this representative of the local community, the representative of the local government, or the municipality, for example, or the representative of the business company, the business community there, yeah? You could challenge these people with the lack of social infrastructure, for example, uh, the lack of education, uh, and the poor working circumstances in, an, uh, in a factory, and so on. So this kind of thing became then part of the restorative justice process. Mm -hmm in the presence, I repeat it, in the presence of these people with important responsibilities at a structural level in society. Mm -hmm. A consequência foi que eles convidaram outras pessoas do governo, govern, do governo, governo local, as pessoas do comércio na região e para ver se eles pudessem responder às necessidades da falta de infraestrutura, um, falta um, uh, políticas públicas e eles informaram e desafiaram esses representantes um, para lidar, ajudar a lidar com esses problemas. So this was a way uh, to, to link the, the problem at the micro level to the problem at the macro societal political level. Okay, possible. In, in one process. Uh, 
Hizo through, through a couple of meetings, of course, uh -huh. not just in one meeting in one hour, but over a certain period of time. Isso foi parte do processo da justiça restaurativa para tentar conectar o problema no nível micro com o problema no macro com pessoas que têm poder e autoridade para ajudar a mudar. Isso acontece durante tempo com várias reuniões. So what happened there, in the best case, indeed, is that victim, offender and their families were empowered. They are also empowered to turn the negative event of a crime into something positive mm. at a societal level. They were empowered also at a political level. So that was clear for me and for us uh, that indeed you can involve in a restorative justice process also the political level. Mm -hmm. E no caso, o que aconteceu, o vítima, o ofensor e famílias foram empoderados e uh, de transformar esse evento negativo como um poder uh, so na sociedade e político também. Eles foram empoderados para ir para frente. Finally, I would like to mention a, a few risks and concerns where we try to involve the community. Finalmente, gostaria de levantar alguns riscos ou preocupações quando envolvemos a comunidade. E a primeira é que, hoje em dia, as pessoas se atacam muito mais à sua comunidade do que era 20, 30, 40 anos atrás. Então, esse atacamento de comunidade dos cidadãos parece ser muito mais forte e também people change of community much faster mm. and in a much more flexible way. Primeiro, as pessoas não têm forte ligação com sua comunidade, como 30, 40 anos atrás, e uh, às vezes tem uma ligação bem fraca e também as pessoas mudam muito comunidades hoje em dia. So related to that, maybe the local community in a geographical way becomes less important but other types of community become more important and people switch easily between different networks different communities uh, relacionado com isso talvez a comunidade local geográfica hoje em dia mm -hmm. não é de tanto importante como as redes da comunidade que as pessoas fazem a second concern relates to the fact that in communities, something as power exists, always. <laughs> yeah? And that there might be an unequal distribution of power and influences in a community. And that work with the community, doing restorative justice work in the community might maybe reinforce the unequal distribution mm. of power. In communities, também o poder existe e pode ter uma distribuição de desigual do poder. E o processo da justiça restaurativa pode reforçar essa desigualdade de poder. A third concern is something that I have already mentioned a couple of times, I think, that is the selective nature of the participation and the representation of the community in many restorative justice processes. Mm -hmm. So where the community has been involved through volunteer mediators, for example, or through youth offending panels, as in England, but also in Norway, for example, where you have a well-established system of mediation with the help of community volunteers, it is again often a selective group mm -hmm. uh, of volunteers, not really representing the community. Terceiro item que eu já falou, já falou um pouco, é a natureza selectiva das pessoas que representam a comunidade. Ele citou Noruega ainda que uh, tem voluntários, muitos voluntários ajudando com a mediação, mas muitas vezes a seleção não é tão abrangente. Final concern is that community work might exercise a type of control as well on mm. itself, and that might lead, that may lead to exclusion as well. Mm. Maybe communities are not so homogeneous. Mm. Maybe communities, also local communities, I don't know, are very diverse. Yeah. And when we come in with our community work, uh, with our good, uh, best uh, intentions, of course, it might maybe, um, might maybe reinforce or establish 
some idea of community or some micro, small communities in this community and at the same time exclude uh, people who, don't, who cannot identify themselves with this understanding of community. Mm -hmm. so, um, <coughs> Uh, o trabalho na comunidade também pode um, exercer controle um, de exclusão. T pode ter que tem pessoas que não identificar com esta comunidade, um, com tanta diversidade, às vezes a comunidade torna com os líderes um tipo de homogêneo e um, não inclui todo mundo. Isso é um desafio para incluir a diversidade. In order to exclude this risk, if it is a risk, in order to exclude this risk of too much community control through our community work, people as George Pavlich came with the notion of hospitality instead of community control, instead of community work. So the idea of hospitality should, be, uh, should guide our work, our relationship, with communities, which is less intrusive, maybe, less directive than our community work. Now, part of the down poco con es, es uh, uh, problema de controle da comunidade, um, uma ideia é usar a palavra hospitalidade, que em vez de chegar para, entre aspas, fazer trabalho na comunidade, um, acolhe a diversidade da comunidade. Okay, so far my reflections uh, about the possible role uh, of the community. But now I would really like to, to, to have your opinion uh, about, about all these kind of reflections. <coughs> now the first question, that is, this, these are all challenging questions for me. The f just reflecting uh, um, on the first question, installing or establishing r rights. Hmm? Um, rights and... and um, Installing rights uh, and, and duties, obligations from the state. Um, oh, y yes, but uh, my question now is to you again: is is um, do you see that uh, as a precondition to start a restorative justice process? So do you say, in other words, before we can start doing a, a conference or peacemaker circle after something happens, uh, we must first provide rights? to people or to these people, because if they do not have the rights uh, in their relationship with the state agencies, uh, then it makes no sense to start doing a restorative process. That is one. Okay, possible. Yeah. Mm -hmm. uh, Uh, as perguntas são bem desafiadoras <risos> e ele vai refletir. Uh, na primeira pergunta, instaurar os direitos. Primeiro tem que instaurar os direitos. Várias pessoas falaram isso. A, pergun a pergunta do Ivo é, vocês acham que isso é uma pré-condição antes de começar qualquer processo restaurativo? Precondição, o Estado tem que instaurar os direitos. É a pergunta dele. Ok. Você quer uma... Do you want an answer? No, no, Or no, 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 no. Só so para refletir. I've not yet finished my, my question. Ah, ah, now terminou a pergunta ainda. <laughs> so that, that is the first possibility, where you see uh, the establishing, establishment of rights as a precondition before you can start doing restorative work or restorative justice work. Or do we see it, establishing rights, do we see it as a possible element, a component mm. of the process of restorative justice? Yes. Or third possibility, do you see establishing rights vis-a-vis -vis the state authorities? Do you see that as a possible outcome mm. of restorative justice? Mm, okay. So is the precondition or can it be a component of a restorative justice process? or can or should it be an element of the restorative justice outcome? Mm -hmm. That is my question in order to clarify ah. the problem. Então, a pergunta é, instaurar os direitos é pré-condição para começar o processo or justiça restaurativa, um componente do processo or um resultado do processo da justiça restaurativa? 
<risos> Você tem resposta? <risos> Ou um resultado. Você começa os processos ou o resultado. I mean, when when you when you wait, when you have to wait until these legal rights are established, then maybe you have to wait still 20, 30, 50 years. Mm -hmm. uh, um, so I'm I myself very much asking the question: uh, Can we make it part of a restorative process? Uh, can we include the lack? of a formal right of people uh, to housing, to public transport, etc., mm -hmm. to education. Can we include the lack of these legal rights? Can we include them in our restorative justice process? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, um, quando esperar o Estado, a gente podia esperar 50, 100, quantos anos, não é? E a pergunta dele é, uh, a gente pode, um, pode um, incluir essa pauta de instaurar os direitos como parte necessária do processo da justiça restaurativa. Sei lá. É a pergunta. Yeah, I, of course, I, I feel a little bit inspired by this Suela Temba model. Eh? You, you, have, you have noticed that. But, um, and, and, and yeah, you, you can find, you can try to find a way to include it in the process of restorative justice, mm -hmm. I think, the lack of formal rights. Uh, and, and, um, but of course, then at, at that moment, it's maybe a little bit <coughs> presented in a too simplistic way, that you could, of course, then include in the restorative process in the in the circle or in the conference, maybe a, a, a local member of the parliament. If you really think that is a question of legal rights, then you should address your legislator, the parliament. I think mm -hmm. those who can establish by law legal rights. We are talking about legal rights, I suppose. Mm -hmm. So to be established by law. Mm -hmm. So then I would, mm. or you could consider to inviting at a conference after some time when you, as a facilitator. The rest of justice. See that these problems are coming back again and again in your conferences. The lack of a certain legal right. Then you can, at a certain moment, invite a local member of the parliament or a few people from different political parties, maybe, and confront them uh, with the real world, with the life world of people who have committed crime. Uh, and, 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 and in order to, 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 to discuss this uh, and what they could do, how they, as a member of the parliament or a political party, can take up their responsibility mm -hmm. to do something at a structural level. Mm -hmm. Of course, the problem will not be solved in five minutes or in a meeting of one hour, but at least it can contribute to sensitize, to confront, to challenge our political people, I think. Mm -hmm. um. Ele está inspirado como modelo da África do Sul. Ele já falou sobre isso e um, ele acha um, incluir no processo, talvez em algum momento do processo da justiça restaurativa, um membro local que é vereador, vereadora, alguém do Congresso, um, para insistir, confrontar mesmo um, os problemas que, como facilitadores, membros da comunidade, que os problemas voltam sempre. Não é os mesmos problemas. Então, ter um momento de confrontar, ou algumas reuniões, confrontar com a vida real das pessoas, sejam vítimas, ofensores ou comunidade. Eu vou formular uma short reflexão sobre a segunda pergunta também, se isso é ok. Um, about human rights violations uh, and state violence, uh, police violence, state as the biggest violator of the human rights, uh, how to assume responsibilities in this respect. Um, this is kind of yeah, institutional violence. Uh, um, and I, I think we, uh, we, we very often need a kind of social or political or even judicial pressure first in order to make to establish these kind of responsibilities. 
So I have seen that uh, when uh, studying a little bit the applicability of restorative justice for corporate crime, for er environmental crime, that these people, these chief executive officers of a big company, they will not come spontaneously mm. in the meeting, I think. <laughs> yeah? So you will have to exercise some <coughs> pressure through public opinion, through lobby groups, to th through the media, through, through maybe also through the justice system, if that is possible. And if you can exercise some political pre some pressure, societal, political, judicial pressure, <coughs> then maybe a representative of this institution is willing to come to the table, to listen to the victims, to a group of victims, of course. Eh? And then you can make clear to them what harm was or is in this kind of cases. And then you can discuss together with these people from these companies um, uh, the backgrounds and the reasons and why they did not take responsibility, why they did not take action to prevent the harm during all these years and so on. Mm -hmm. So I would, I would work into that direction, uh, although I do not have practical solutions. There are not that much practical models that you can apply in all kinds of situations. Mm -hmm. um. Um, Eli, quer responder para a segunda, segunda pergunta sobre violência dos direitos humanos, violência do Estado, violência da polícia, que um, ele acha que precisa so, um, pressão social, política, judicial para ter um, as pessoas responderem, porque muitas vezes eles não vêm sozinhas, mas como uma pressão que pode vir da mídia, um, os grupos organizados para pressionar um, um representante de vir, ele está falando sobre, por exemplo, o trabalho com um, corporações onde tem crimes, ou também meio ambiente onde tem crimes. Ninguém vem espontaneamente, mas quando tem pressão, através de vários grupos, política, social, ou do judiciário mesmo, às vezes um representante vem, e depois uh, tem grupos de vítimas, claro, não só uma vítima que vai falar, mas grupos para fazer pressão. Eu fiquei interessado em in institucional violência durante os últimos anos, porque eu estava... I was involved in action and in some research on, on another type of institutional violence in other countries, namely institutional violence of sexual abuse by the Catholic Church. Okay. You might be familiar with that problem. Mm -hmm. We, at least in European countries, were confronted with that problem last years very much. We in Belgium as well, where in 2010, a bishop, the Bishop of Bruges, the beautiful city Bruges, Flanders, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> when the Bishop of Bruges admitted that he had sexually abused his nephew during many years. So that provoked a scandal, that was a scandal. It became public. The family of the nephew made it public uh, at a certain moment uh, because the Bishop refused to talk in the family about that. So the family decided to make it public. Pressure, big scandal. And at that moment, <coughs> In a couple of weeks' time, more than 400 people reported a similar event, a similar experience. Namely, that he had been victim of sexual abuse by a priest when they were 15 or 12 years old, 30, 40 years ago. Mm. So sometimes you need a kind of sexual, <coughs> uh, a kind of, excuse me, a kind of um, scandal, a shocking event in society before people become aware that you are victim or that you were victim and that you can start uh, action in that. Mm -hmm. But any, yeah, maybe you translate that and, okay. and, then, I say, and then I say a few more words okay. about, about this type of institutional violence. Então, durante os últimos anos, ele foi envolvido com violência institucional e isso uh, teve muito a ver com a pesquisa dele, mas um, na cidade de Bruges, em Flanders, um, uh, veio, um, 
Um, veio um caso de abuso sexual pelo bispo de lá que abusou o sobrinho por muitos anos e foi uma coisa da família e o bispo recusou falar com a família desse sobrinho então a família tornou esse escândalo público. E logo após tornou público, 400 pessoas em pouco tempo um, vieram para falar, ele também foi abusado pelo padre, pelo X, pelo X. Então, a ideia é, às vezes, precisa um evento chocante ou um, um escândalo para ter a pressão de lidar com esses problemas. Now, at that moment, in this atmosphere of scandal, and in this atmosphere of of unclarity about the responsibilities of the Catholic Church, uh, um, the federal parliament in Belgium decided to start an investigation as parliament. An investigation commission was established uh, at the federal level, in the federal parliament, in order to investigate the problem. Um, and one of the, I, I was involved in that as, as a kind of expert. And, um, And then one of the outcomes of this commission in the parliament was that he established a procedure, <coughs> a special mechanism in order to do justice. And justice in these cases could not be done by the justice system for the simple reason that all these cases were prescribed 30, 40 years ago, after 10, 15 years, the case is prescribed and the public prosecutor can, legally speaking, not more, not any, not longer prosecute an offender. And by the way, many of these offenders are dead at this moment already. Mm. Yeah? So nevertheless, what was done is to start to create, and that was done in cooperation between the federal parliament <coughs> and the Catholic Church in Belgium, to create an, a, an, a mechanism on its own, sui generis, let's say, to deal with these problems and to deal with these victims. And that became something where I was involved in during four years as well, as a kind of mediator. We were seven mediators to deal with more than 600 cases. More than 600 cases were reported. There was a kind of procedure established <coughs> by the parliament, etc. Yeah, and um, it, it was a kind of procedure that was very much inspired by restorative justice mm -hmm. elements, I think, yeah, where we organized a meeting between the victim and the authorities of the church, yeah? So high placed people of the Catholic Church. That, that, that the, the whole system was created to do that. Mm -hmm. So um, the victim could come to the meeting uh, and then we, we, we acted as a kind of moderator or facilitator for the dialogue between the victim and his support persons, sometimes also his lawyer, yeah? And on the other hand, the representatives of the church, of the institution. So, and that worked quite well, I say. Well, it was a little bit not so easy, not easy things to talk about this for victims, of course. Uh, but all by all, it worked well in that sense that uh, an, an a kind of agreement was reached in almost all the cases of the 600. Uh, not only an agreement on the financial compensation that was finally paid by the Catholic Church to these victims, uh, but also on um, how it could happen. So the dialogue was much more about what happened, and the victim could explain um, what the consequences had been for him. Mm. 80% were men of the victims, 20% were women. Mm. So the victim could explain what has been the consequences for him, and what had been the consequences for his life at the professional level, family level, relational, sexual level, all these things were explained by these victims. Mm, so, right. and then the church representatives were listening, of course, uh, and then, okay, then yeah, a, a, a talk started about that, about what happened. Uh, and one of the elements was also that um, the church offered apologies, usually, always, Uh, and the church believed also all these victims of the 628 cases that we had, only two cases were not believed by the church and I think they had good reason not to believe these two victims, I mm -hmm. think. Uh, um, but so the victims received a kind of recognition at least 
from the public from the authority, from the higher authority of the Catholic Church. And that was very important. It means what worked was that the institution, in this case, the Catholic Church, could have been another institution as well. The Catholic Church, the institution, openly said to the victim, yes, that was wrong. That should not have happened to you. And now, thanks to your witnesses, thanks to your testimony, we do understand what was wrong and what the consequences were for you for your, in your life. Yeah? Mm -hmm. And that makes it much more personal, this kind of institutional violence. Mm -hmm. so, and then in the meeting, um, yeah, m much more other things could be, could be expressed in the meeting. And one of the concerns of many victims was, okay, what do you do, Catholic Church, at this moment, to avoid, to prevent that this happens again mm -hmm. and again? How do you work now with your seminarists and with your priests in their training? Mm -hmm. How do you react now when something happens again to children nowadays? And then a kind of talk started and the church had to explain their policies and their strategies, how they work with new priests and so on and so on. So I mean that was an example on how you can include in your restorative justice process the structural element as well. Yeah? Mm. Okay. okay. Yeah. <laughs> <laughs> então, isso é um exemplo como incluir o elemento estrutural no processo. No ambiente desse escândalo, mais do que 600 casos de abuso sexual foram relatados. E um, Ivo foi um mediador, sete mediadores desse processo entre o, a instituição da Igreja Católica e todos esses casos. E um, um comitê de investigação no Parlamento foi fundado para discutir o problema e estabelecer procedimentos para fazer justiça nesses casos. Uh, foi o Parlamento Federal e a participação da igre das autoridades da Igreja Católica. E ele contou que muitas vezes o ofensor foi, já, já morreu, não é? mas ainda o caso foi, foi para frente. E para a vítima, uh, tudo o processo foi inspirado pelos elementos da justiça restaurativa. E um, uh, para a vítima, o que aconteceu? A vítima foi reconhecida como vítima. Em todos os casos, só dois que, que não, não foram, uh, não, não tinha validade de acordo com as pessoas. Foram oit, oit, um, muitos homens, a maioria foram homens, quando eram adolescentes, abusados, ou ainda crianças. E as autoridades da igreja representaram a instituição. Então, o diálogo foi facilitado. E claro que não foi fácil para as vítimas, porque os, as perguntas da justiça restaurativa, primeiro, o que aconteceu? Como você sentiu? O que você pensou? Então, o, o processo restaurativo realmente foi usado e as vítimas com pessoas de apoio no círculo. E o acordo aconteceu em quase todos os casos, mais do que 60, um, a instituição da igreja pediu desculpas, acreditou as vítimas, recone reconhecimento como vítima, que a gente sabe é tão importante. E um, a, a segunda parte foi, então, sabendo tudo isso, como a igreja católica, o que vocês vão fazer com isso? Como é o treinamento dos padres? Como vocês vão prevenir que isso aconteça depois? Então, de acordo com ele, um, o acordo foi muito bom no sentido início e depois o processo, mas não é o fim, não é? Porque a igreja teve que responder como vai lidar com esse problema no futuro. Deixa eu dar uma informação hum. mais que escapou. Hum. E judicialmente, é, não era mais possível entrar com esses casos porque já estavam prescritos. Então, por isso, isso só aconteceu no nível, vamos dizer, civil. Hum. 
Uh -huh. Sociedade. Yeah. Sí. Que el tiempo, mucho tiempo pasó. That's right. correct. Sí. Yeah. <laughs> Porque okay. los abogados aquí, tal vez, pueden yeah. ser una información, yeah. solo okay. pensando uh -huh. en eso. No, no. So when we ask the question how an institution, a state actor or an other institution, as a church, but can be also many other institutions, yeah, how can they assume, how can they take up responsibility? I think there are two elements needed. One, pressure, social pressure, yeah, as we had in the Catholic Church. So they had to do something. Yeah. Secondly, I think a kind of moral responsibility accepting moral responsibility. It was not a kind, it was not a question anymore of the courts. They could not be forced by the courts to do something, to compensate the victims. Mm -hmm. The only thing was, besides, together with the social pressure, extrinsic motivation, to do something on the basis of their moral duties, moral obligation, mm -hmm. intrinsic motivation. This combination of extrinsic and intrinsic motivation might be needed here. Mm -hmm. But I think that the moral duties, the moral obligations of the church are very important here. And, the, and I think the, that is what the Catholic Church, at least in Belgium, did. Mm -hmm. uh, and, and, and that is something that we have to, yeah, to, to, to be happy with and to congratulate them maybe, that they at least took their moral responsibilities. Uh, and to be engaged and committed in this, for them, very confrontational procedure. Mm -hmm. mm. And our common institution pode assumir responsibilidade, um, primeiro de pressão social, que vem externamente, vem de fora. Uh, este caso da igreja tinha muita pressão social, mas também uma coisa in, interna, in, in, intrinsic. intrinsic dentro yeah. da igreja mesma, Aceitar responsabilidade moral e a obrigação para, com, para lidar com esses casos. Porque o sistema judiciário não podia forçar isso, porque muitas pessoas já foi a fora do tempo. Mas a igreja lá assumiu, somos responsabilidades e assumiu obrigações como as vítimas. Então, duas coisas, pressão social, or um, a instituição aceita a responsabilidade moral com todas as obrigações. And I think this kind of moral responsibility is also needed when we look at corporations, for example, profit-making companies. Finally, you will, need, you will need a kind of acceptance. You will have to do that on the basis of acceptance of a kind of moral responsibility, I think. The mm -hmm. law cannot enforce this. The law is far too rich. Even when you create one, one million formal rights for victims and for offenders, the law and formal rights will always be limited, I think. Mm -hmm. There is always a moment that moral responsibility comes to the fore as well. Um, responsibility moral also um, can be used with corporations. Porque a, la, a lei não pode reforçar muita coisa. Mas, convencido da responsabilidade moral, o dano que foi causado com as vítimas, ou o meio ambiente, e ele fala que a lei é limitada. Tem um milhão de vítimas e sempre tem uma exceção. Então, essa coisa de responsabilidade moral é muito importante. Okay, one short reflection on another question, uh, resources, justice and public policy. The fact, that was your question, eh? the fact that, um, that it, seems, or it seems that public prosecutors and judges are put under a certain pressure in Brazil to use restorative justice in the criminal justice system. Is that positive or negative? Hmm? Uh, I, I think both. It is positive and negative. Uh, there are certainly, certainly advantages on, I think, uh, so that, uh, that public prosecutors and judges and public defenders are encouraged or obliged to, to think about their own role and about the way, the way how to do justice. So it could work in a positive way, but it can, of course, also work in a negative way uh, uh, where restorative justice is done in, in, in a very classic way, in a very uh, authoritarian way, as if you can impose these things. You cannot impose participation in mediation or conferencing on an offender. Mediation is not a measure 
or a sanction that you can impose on a person. Yeah, that's impossible. Yeah? So, and it might, there might be the risk, the more that you expect from public prosecutors and judges to do that, to, to, to contribute to reflective justice, that they, that they use their own Impose yeah, achiever approaches, and their fast approaches to apply mm -hmm. restorative justice as well. Impose achiever. But you Before. asked me to talk about Belgium. In Belgium and in other countries, this is not really a risk. Uh, the law of 2005 in Belgium obliges the public prosecutors and the judges to refer cases to local mediation programs. Mediation programs that are, uh, are managed by civil society organizations, by NGOs. So in the law it says, in an article of the Code of Criminal Procedure, it says that every public prosecutor and every judge has to inform the victims and the offenders about the possibility of mediation or restorative justice. So, and then they can contact, uh, uh, people can contact the mediation service. Uh, or, or a mediation service can contact people as well. Mm -hmm. Both possibilities are there. Okay. In that, right. way, in that way, I think it is, um, I think uh, there is not a pressure, there is a pressure on public prosecutors and judges, but it, don't, it, it works well. I think you need this kind of, <laughs> this kind of pressure. Yeah, but, sorry, eh? <laughs> no. but, but the condition is, I think, for, for the practice of restorative justice and mediation, that that can be done in an autonomous way. Not under the rational, not under the logic, not under the domination, under, I mean, I mean the, 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 the conceptual domination of a criminal justice system. So you must provide an autonomous space, uh, really where the dialogue takes place between victims and offenders. Mm -hmm. This dialogue should not be determined or dominated by a rational of the criminal justice system, but also not by a rational of psychotherapists, maybe, or social workers. It should be the rational of the people themselves. And hey, last sound, justice has to achieve como politica publica. Como promotores, ministerio pública, juízes, defensor, de, defensores públicas, a pressão para usar justiça restaurativa. Pode ter aspectos positivos e aspectos negativos. Vantagens são a, perso, a pessoa que entende que deve usar, um, pode pensar um pouco sobre seu papel no processo e o que significa realmente como fazer justiça dentro da justiça restaurativa. Negativa um, pode ser um, feito de uma maneira bem um, impor, que o judiciário vai impor, não é? Tem que fazer isso e um, a mudança boa não vai acontecer. Então não pode forçar esses processos. Um, em Bélgica tem uma lei de 2005 que ele acha que não tem muito risco como aqui, no sentido da justiça restaurativa, porque é uma obrigação que o juiz ou as pessoas envolvidas no judiciário mandar os processos para um processo restaurativo. E esses processos são feitos pelos ONGs ou outros grupos. E Todo juiz tem que informar a vítima ou ofensor à comunidade que tem essa possibilidade. Mas, claro, as pessoas vão decidir se vai pela frente com isso ou não. Um, e, é, deixa me Só tem outra coisa que eu só posso ver com óculos. <risos> um, então, é, é feito na Bélgica de uma maneira autônoma e não dentro do, do, do sistema criminal. E no ponto de vista de Ivo, funciona bem e às vezes precisa a pressão da lei para andar para frente. Um uh -huh. uh, very quick comment on the last thing on, on racism. If, if, if you see, uh, uh, it is a social problem. It is a problem that cannot be solved by the law only and not by the restorative justice alone, I think. Mm -hmm. uh, it requires a social policy. Uh, it is a typical problem, I think, where social policies are needed, educational policies are needed uh, to work with the community, with society. Uh, um, so do not expect that restorative justice can solve all these problems. 
restorative justice can only function for many problems in society if it goes hand in hand with good social policies. And, and racism is an example of that, I think. Of course, if racism has happened and it is punishable according to the law, hate crime, for example, hate crime, then of course you can still deal with that in a restorative justice way. Uh, but then you react on that one event, on that crime. Uh, and there you can include uh, the, the, the offender and, and the victim dimension, even when there's not an individual victim and not an individual offender. Mm -hmm. I see possibilities there, mm -hmm. certainly, in a practical mm -hmm. way. Então, em, em relação ao racismo, é um problema social que não vai ser resolvido pela lei nem pela justiça restaurativa mas pode funcionar ao lado de políticas públicas que têm a ver com quem tem possibilidade de educação, de saúde, etc. Um, mas principalmente um, educação para mudar não é, um, as atitudes das pessoas. Ele fala que crimes de ódio, que claro, racismo é um desses, um, a lei pode lidar com isso, mas mais como os indivíduos envolvidos, não com, com um problema da sociedade. Mas precisa muitos grupos trabalhando juntos para lidar com o problema de racismo, não só um processo ou um grupo. Okay. Okay. Gente, estamos com dez, estamos em dez pontos. Você quer? Well, I totally agree that, the, that it is the responsibility of the facilitators to take care of, of uh, the, the needs of all the stakeholders, victims, offenders and communities, uh, when violence happens, of course. The only question is, uh, yeah, who are these facilitators and uh, where do they get their, their, um, their, their mandate from? Uh, and on behalf of what or whom do they intervene? Mm -hmm. uh, that is that's another question, but okay, uh, well, this is not so big problem in practice, I think, but sometimes we have to reflect about uh, where the facilitator gets his power and his position to do all these things. Mm. Uh, but okay, then the other, the other more uh, practice-oriented question, who are the facilitators? Uh, uh, what, what do they uh, do? Um, in, in European countries, uh, everyone can become a facilitator. Uh, um, certainly when these facilitators are volunteers in the community. Yeah? So you do not need a kind of education. You need training, yes, and coaching and supervision, certainly, yes, as a volunteer. Mm -hmm. uh, but not, you do not have to be a psychologist to become, <laughs> to become a very good mediator or mm -hmm. facilitator. It is even maybe it is even better not to be mm. a psychologist. Mm -hmm. uh, uh, but anyway, there are psychologists, of course, working in this field, as there are lawyers and sociologists, social workers, uh, quite many social workers in Europe, I think, do this work of mediator or facilitator. Mm -hmm. Mm -hmm. And um, if you look at the professionals, uh, for example, in Belgium, we mainly work with professional mediators and facilitators. Uh, people have a higher education, university education very often, uh, or university college education, a social worker, psychologist, and so on, or criminologist. So um, that is their education. So. Social worker, criminologist, sociologist, psychologist, lawyer. So these are the main educations. Uh, um, then in terms of training, they all receive an initial training uh, of about 30 hours. That's not a lot, 30 hours. Mm -hmm. uh, and then they start doing practice. Uh, but you d during the first, I think it is six months or so, during the first uh, period, they always do all the cases with two mediators a senior mediator, a more experienced one, and the new one. Mm. So that is also type of training, of course. And then for everyone, there is a uh, training on the job, an ongoing training. On very regular, regular, once a month or once every two months, they come together, all the mediators uh, from Flanders, uh, uh, they come together and they discuss cases, difficult cases, they discuss experiences with the help of an external uh, supervisor, a supervi a kind of coach, let's say. So there's an ongoing training as well. Mm -hmm. uh, um, okay. Yeah. Um, um, todas as pessoas podem ser facilitadores. Não precisa ser profissional, mas precisa fazer um treinamento. Pelo menos de 30 horas de treinamento depois supervisão. 
E uh, na Bélgica, claro que tem mediadores profissionais, um, assistentes sociais, psicólogas, advogados, sociólogos, vários tipos. Um, mas a responsabilidade é que você vai represent, tentar representar as necessidades de todas as pessoas envolvidas. Um, desculpe, gente. E ele fez a pergunta, o facilitador, facilitadora, quem são essas pessoas aqui? Tem mandato de onde? Faz uma intervenção em nome da qualquer pessoa, qual é a pessoa, ou instituição? E um, uh, tem posição, tem poder? São, são perguntas sobre facilitadores. Vem de onde? E um, para voltar para a Bélgica tem um treinamento de 30 horas e depois você vai facilitar o processo com alguém com mais experiência e pelo menos uma vez por mês tem supervisão sobre os casos, as perguntas que vêm.